Bonan y soy el CEO de Maestra Group. Y bueno, estamos celebrando el 40 aniversario del grupo. Es un grupo que se dedica principalmente a la fabricación de ceras profesionales, productos y tratamientos de skin care. También estamos fabricando productos para el cuidado del cabello y productos desechables para el mundo de la estética profesional. Bueno, lo que hemos venido a hacer es descubrir el universo de, de Magistral Group, que al final eh, tiene muchas alas, pero que triunfa en todas. ¿no? Eh, tenemos la parte de skincare, de escultura, pero sobre todo tenemos la parte en la que sois número uno, que es en el tema de depilación, de todas las ceras. Hemos estado en la fábrica, en los laboratorios, hemos visto toda la dedicación que ponéis, las toneladas que se hacen al día, es impresionante. Y bueno, también volver a poner en valor el método de la depilación y hacerlo de una manera pues como si fuéramos realmente a hacernos un tratamiento de belleza, ¿verdad? Profundicemos un poquito sobre eso que al final es vuestro, sois número uno en eso mundial además. Sí, concretamente la apilación es nuestro core business, bueno, es debido también a la invención del sistema Rolón. Mi padre inventó el sistema aplicador, aplicador, aplicador Rolón y eso hizo que la empresa se catapultase a nivel mundial como sector en el líder. A partir de allí, desde el año 91, hemos ido pues, también investigando y mejorando mucho más cada una de las fórmulas que usamos cada día, además de mejorar en los procesos de tratamiento en cabina. Pudimos conocer a tu padre un momentito sí. y podemos escuchar cómo empezó ¿no? en, un, en un garaje sí, ¿no? de, de sí, casa sí. ¿no? y con prueba y error todo sí, el sí. tiempo. Y es curioso, ¿no? ha sido un hombre el que, el uh -huh. que se planteó la necesidad sí. que tenían las mujeres ¿no? hace tantos años. Sí, sí, bueno, él era comercial de una empresa de cosmética, vio la necesidad, empezó a, a fabricar el producto en casa y, bueno, y luego fue mejorando hasta que se inventó el rolón y a partir de allí siempre decimos que no ha habido ninguna invención mejor que el rolón. Y está comprobado que en cualquier país del mundo te vas a encontrar a Roland. Lo han intentado copiar también, sí. eso, eso es, eh, también es un signo de que, sí, que sí. es muy bueno. Sí, sí, incluso en Estados Unidos se está poniendo cada día más de moda, un producto que realmente costó mucho por otras circunstancias, pero que hoy en día cada día se está potenciando más y hay como una segunda vida del rolón en Estados Unidos que es el número uno en tendencias. Al final todos hemos ido a la fábrica de Danone, de Coca-Cola, de Simon Coy, no sé cuántas, ¿no? Pero yo creo que una fábrica de cera es algo como que, que he estado en la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas y sobre todo de un señor que revolucionó el mundo de la cosmética profesional inventándose una técnica de uso que tuvo una patente durante 15 años. Bueno, vamos a estudiar. Eh, gracias por, por estos dos días. Eh, bueno, que en vuestra casa, en un paraje único, que es también el hogar de Maestad. Bueno, somos mediterráneos, eh, esto nació aquí en Tarragona, el Headquarters, y se nota en el espíritu, en las ganas de compartir, en, 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 en cómo es la gente, en la forma de, de contar, eh, y sobre todo, pues esto de que seáis parte de una historia tan importante como es la historia de Starpe. Además es que, es que sí, eh, habéis sido muy acogedores y se nota que sois una gran familia en la empresa, ¿verdad? Es una empresa en la que los valores del, del fundador, claro, el fundador es un fundador que aún vive, o sea, tiene 74 años, que a veces cuando vas dando herencia de valores y misión de compañía se va perdiendo en el tiempo, pero piensa que al frente está todavía la segunda generación y las personas son súper importantes para nosotros, es lo que hace la diferencia, ¿no? Las personas es el mejor activo. Cuando bajamos la persiana y la gente se va, es como que se acaba la empresa, ¿no? El sistema, el sistema ¿vale? En su mente estuvo antes que la cera. Ahora somos una autoridad mundial, estamos en más de 100 países, como las mejores ceras del mundo y líderes mundiales en cera, pero lo primero que vino antes de la cera fue el sistema, que es lo que él pensó, cómo facilitar la vida a las profesionales. Sí. para conseguir los, lo mejor, pero también hacerlo de manera asequible. Sí. No sé, es una cosmética de lujo, sí. porque además eh, los activos son los mejores, sí. ¿verdad? Son formulaciones con mucho activo, son productos que funcionan de, a, a la primera, son productos que son acumulativos en cuanto a tratamiento, y en depilación seguimos el mismo esquema. Todos los productos de, de todo el grupo son productos de alta calidad. 
tanto en materias primeras, en formulación y luego pues, también esto va, va acompañado, de, acompañado de una buena formación. Es como comentabas tú antes, una buena depilación no es una buena depilación si no hay una buena formación detrás, si no hay un buen producto detrás. Siempre contamos que al final los activos están en el mercado al alcance de cualquier marca, cualquier fabricante. ¿Qué cosas son importantes? Que tengas activos de la máxima calidad posible y que tengas no mezclar activos, sino que tengas formulación, que es una de las cosas de las que estamos más orgullosos, que es el, el I más de The Maestar. ¿no? Los activos son muy caros, eh, los márgenes no son tanto, porque lo que pretendemos eh, justamente es ofrecer eh, cosmética de máxima calidad a precios razonables. Estáis incorrectos también en, en investigación, he, ido, he visto en el laboratorio que, que están todo, todo el tiempo en estáis sí. todo el tiempo en activo, ¿no? Es el espíritu de tu padre, sí, ya sí esto, a ver, esto forma parte del ADN de, de, del grupo y estamos con constante investigación, en constante adaptación, en constante cambio de, de líneas, de diseños y de formulaciones para que sean mucho mejores. Sí, sí. ¿Cómo es llevar la comunicación de una empresa de tanto, con tantos años y con tanta responsabilidad? Porque ser el número uno es como, se tiene que mantener la calidad, los estándares de relación con los medios. A ver, el sueño de cualquier persona que comunica es comunicar algo eh, que sea una historia emocional que sea algo que ha revolucionado el sector, porque esto revolucionó el sector de la cosmética profesional y que sea líder. Esto es como la Coca-Cola de las ceras o el Chanel de las ceras, o sea que el, el proyecto lleva 40 años, sigue innovando, sigue creando patentes nuevas y lo que queda por hablar, así que nada, maravilloso, maravilloso proyecto. Yo creo que un negocio, si no se innova, no es un negocio. Creo que es muy importante que, sea, que sepamos, tengamos la capacidad de innovar para mejorar la, la experiencia en el público y aportar pues, lo mejor de cada una de las líneas de cara al público. Nosotros la belleza entendemos como una filosofía Vital Beauty, que es una filosofía de belleza 360 grados, ¿no? donde la juventud es efímera, pero la belleza es eterna, eh, independientemente de la que tengas. Gracias, ha sido una experiencia muy, muy distinta eh, conocer la fábrica, las entrañas al final de Maestar, también el laboratorio y luego también probar eh, este tipo de depilación, que en ningún momento pensé que era una depilación, realmente pensaba que estaba en un tratamiento de belleza más, de cabina, o sea que lo que conseguís y que bueno, que consigáis ca eh, calar otra vez en la población aquí en España sí. y mostrarles que existe esta alternativa y que además es una alternativa muy eficaz y que cuidará bien. Sí, sí, gracias a ti, Josefina, por el tiempo que nos has dedicado estos días y estoy seguro que de aquí habrás aprendido muchas cosas también y que sin vosotros tampoco no podemos comunicarlo al 100%. Muchas gracias.